Dear students, welcome to my YouTube channel. In today's lecture, we will study the series and shunt impedance of the transmission line. Our today's lecture will consist of the detailed study of the series impedance which consists of resistance R and inductance L, the shunt impedance which is denoted by C that is the pastance. Next we will study thin effect. After that we will study the flux linkage which then, then be internal or external and in the end we will study inductance of single phase conductor. An AC transmission line has uh, different parameters which include resistance, inductance, capacitance and they are uniformly distributed over the entire length of the transmission line. Transmission line may resistance or capacitance inductance you have uniformly distributed over the, uh, over the entire length of line. Is may you inductance or capacitance uh, that is basically due to the electric and magnetic field effect which is uh, generated across the conductor and due to the electric current flow. Is the lava jo shunt conductance hai, that is used to model the current flowing which is across the air or the insulators. So basically in parameters the basis pe aap transmission line to model karte hai. Or in uh, parameters to means inductance, resistance and capacitance to aap transmission line parameters ya constants bhi bolte hai. The performance of the transmission line depends uh, considerable extent upon these constant. So uh, transmission line the performance is basically in factors pe, in parameters pe depend on the the parameters effective on the transmission line jo hai wo efficient uh, work. So we study these uh, parameters and we see which parameters affect parameter this transmission line. Ko so first we will study uh, resistance of the transmission line. According to the definition, resistance is actually the opposition to the flow of electric current. Or transmission line main, the resistance is basically uniformly distributed over the entire length of the line. Or next other ham inductance the So whenever electric current flows through the conductor, a uh, change in flux is set up which links the conductor. जब भी एक electric current uh, conductor के अंदर से flow करता है, तो उस conductor के इर्दर जो है flux generate हो जाता है due to the current flow. और इस flux की वजह से जो अगर near by तो भी conductor होता, तो वो उस flux linkage के अंदर जो है वो contact करेगा. ठीक है? The conductor possesses inductance. Mathematically, the inductance is defined as the flux linkage per ampere. Actually, if you look at the inductance definition, the basic definition is the inductance is defined as the flux linkage per ampere. Or if you mathematically, you have this mathematical equation that is inductance L is equal to uh, lambda over I. Or this is this lambda hai, that is known as the flux linkage which is denoted in the Weber terms. Or uh, I is basically the current which is uh, measured in the ampere. यहाँ पे आपके पास ये एक uh, equivalent circuit है जिसमें V S is the source voltage, I is the circuit current. अब चूंकि हम यहाँ पे resistance और inductance जो है वो series impedance है, ठीक है? तो हमने यहाँ पे equivalent circuit जो है उसमें series parameter uh, define दिए हैं. जिसमें R1 resistance 1 है, L1 is the inductance 1, इसी तरह R2, L2, R3, L3, तो ये basically series uh, impedance जो है वो transmission line थी बनती है with the help of resistance and the inductance, और in the end we have this ZL that is actually the load and across the load we have this uh, voltage VR that is basically the receiving end voltage. Next we have capacitance. जब भी दो conductors ते बीच में आप insulation medium लेता रहते हैं और उन conductors ते दर्मियान में से आप electric current flow करवाते हैं तो उन conductors ते बीच ती जो insulation medium है इन ती वजह से एक capacitive effect produce होता है. 
एग्जैक्टली यही सिनेरियो जो है ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन के अंदर भी यही सिनेरियो या यही कंडीशन जनरेट होती है क्योंकि दो कंडक्टर्स ऑफ ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन जिसको आप सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर तो वो एयर एज अ इंसुलेशन मीडियम एड करती है जिसकी वजह से एयर जिसकी वजह से द एयर बिटवीन द ओवर हेड कंडक्टर्स एट एज अ कैपेसिटेंस ठीक है तो बेसिकली जो दो कंडक्टर्स के बीच की जो एयर है वो डायरेक्ट्रिक मीडियम के तौर पर एड कर रही होती है और कंडक्टर्स के बीच में कैपेसिटिव एफेक्ट जनरेट हो जाता है और अदर कैपेसिटिव अफेक्ट बिटवीन द कंडक्टर्स को आप मैथमेटिकली देखना चाहें तो कुछ इस तरह होता है कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू ओवर बी एंड दैट इज बेस डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल अब जैसे तैयार इस डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा है तो ये दो कंडक्टर्स हैं ठीक है लाइन कंडक्टर्स हैं इनके बीच की ये जो एयर है दैट इज एक्ट इन एज अ डायरेक्ट विद और इन पोटेंशियल और इस एयर की वजह से इसके बीच में कैपेसिटेंस एफेक्ट जो है वो जनरेट हो चुका है और ये इतना सड़सठ है जिसमें बी एस इज द सोर्स वोल्टेज और सी इज दपेस्टेंस एंड आई सी इज द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द कपेस्टेंस तो ये कपेस्टेंस बेसिकली शंट ब्रांच जो है वो बनाता है बिट ऑन द ट्रांसमिशन लाइन इत इतना सड़सठ इसमें जो क्यू है दैट इज द चार्ज ऑफ द लाइन इन द कूलम वेयर एज वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स इन द इन द बोर्ड्स now we will study all these parameters in detail first we have resistance of the transmission line transmission line mein losses ki ek major wajah jo hoti hai wo resistance of the transmission line hoti hai ya transmission line conductors ki resistance ki wajah se uh, transmission system ke andar kafi losses produce hote hain और जहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो बाय रेजिस्टेंस आई मीन इफेक्टिव रेजिस्टेंस एंड दैट इज मैथमेटिकली डिनोटेड एज आर इज इक्वल टू पावर लॉस इन द कंडक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ करंट स्क्वायर बेसिकली दिस इक्वेशन हैज बीन जनरेटेड और ड्राइव फ्रॉम द जर्नलाइज इक्वेशन ऑफ पावर लॉस इज दैट इज पावर लॉस इज इक्वल टू आई स्क्वेयर इन नेक्स्ट इस यहाँ पे रेजिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर लाइन कंडक्टर है विन रेजिस्टिविटी रो अदर एक कंडक्टर की रेजिस्टिविटी रो है और उसकी लेंथ एल है और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो डिनोटेड बाय ए है तो फिर रेजिस्टेंस uh, जो है वो कुछ इस मैथमेटिकल इक्वेशन के जरिए डिनोट की जाती है दैट इज नोन एज आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो रेजिस्टिविटी विल डिपेंड अपॉन द कंडक्टर मटेरियल ठीक है तो रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल ती कंडक्टिविटी पे डिपेंड करती है तो मटेरियल ती किस तरह की कंडक्टिविटी है अगर मटेरियल की कंडक्टिविटी कम है तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस जो है वो उसी हिसाब से फिर कम होगी इसी तरह If we have uh, resistance of the conductor at certain temperature known, अगर हमारे पास एक certain temperature पर resistance जो है वो दी गई है तो आप किसी और temperature पर भी resistance जो है वो मालूम कर सकते हैं बट दीप इन दिस इन माइंड बी कैन फाइंड द डी सी रेजिस्टेंस एट एन ई अदर टेम्परेचर और मैथमेटिकली दैट इज अचीव बाय दिस इक्वेशन वेयर आर टी टू इज द रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टू and uh, we have t1 and t2 these both are the temperature and r t1 is the known resistance at temperature 1 here m is the temperature constant and uh, resistance of non magnetic conductor varies with the frequency due to the thin effect thin effect kya hai hum aage chalte hain so detail mein study karte hain yahan pe ek aur cheez batana zaruri hai ki resistance jo hai wo directly proportional hoti hai temperature pe और फॉर ए सी करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म तो जिसकी वजह से करंट जो होता है वो सरफेस पे हायर होता है एज कम्पेयर टू द इंटरनल या कोर और इस अफेक्ट को हम स्थिन अफेक्ट बोलते हैं इसी तरह ए सी रेजिस्टेंस और डी सी रेजिस्टेंस को अगर आप रिलेट करते हैं तो आपके लिए तो मैथमेटिकल इक्वेशन तो किस तरह बनती है वेयर आर ए सी इज इक्वल टू के इन टू आर डी सी अब आर डी सी जो है वो डी सी रेजिस्टेंस है 
और ते इज द मल्टीप्लीकेशन फैक्टर और यहाँ पे जो हमारे पास ते की वैल्यू है वो है 1.05 से 1.10 तक वो लाइट करती है एट 60 हर्ट्ज ठीक है और इस फैक्टर को जब आप आर डी सी रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं देन यू विल दैट द ए सी रेजिस्टेंस नेक्स्ट वी हैव स्तिन एफेक्ट स्तिन एफेक्ट ओवर हेड ट्रांसमिशन सिस्टम जो थे हाई वोल्टेज पे ऑपरेट होती हैं उसमें स्तिन एफेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और स्तिन एफेक्ट की वजह से ट्रांसमिशन सिस्टम थी जो एफिशिएंसी है वो अफेक्ट होती है अब इस तीन एफेक्ट क्या है इसको अगर हम स्टडी करें तो हमें यह पता चलता है वेन आर कंडक्टर इज तैरेंट स्टडी डायरेक्ट करंट ठीक है दिस करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन सिंपल वर्ड्स डीसी करंट जब भी कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है तो करंट uh, पूरे कंडक्टर सरफेस के ऊपर फ्लो करता है मीन्स जो करंट है वो ना सिर्फ सरफेस पे बल्कि कोर ऑफ द कंडक्टर से भी फ्लो करता है मीन्स ओवरऑल जो कंडक्टर है दैट पार्टिसिपेट इन फ्लोइंग ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट बट अपोजिट टू डी सी वेन जब आप ए सी करंट फ्लो करवाते हैं कंडक्टर में से तो और फ्रीक्वेंसी की वजह से कंडक्टर के सरफेस पे करंट फ्लो करता है जबकि कोर में से या इनर पार्ट ऑफ द कंडक्टर में से करंट फ्लो नहीं करता तो कंडक्टर के सरफेस पे करंट के फ्लो की वजह से इस चीज को स्तिन एफेक्ट बोला जाता है या इस प्रोसेस को स्तिन एफेक्ट बोला जाता है जिसमें करंट सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे फ्लो करे और कोर ऑफ द कंडक्टर में से फ्लो ना करे जैसे कि आप तो इस डायग्राम में भी नजर आ रहा है तो इंटरनल कोर जो है ठीक है इंटरनल जो रीजन है यहाँ पे करंट नो फ्लो नो करंट फ्लो है मीन्स यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा जबकि तरण जो है वो आउटर सरफेस पे फ्लो हो रहा है तो इससे अफेक्टिव एरिया जो है जिसमें से तरण ने फ्लो करना है वो रिड्यूस हो जाता है वो कम हो जाता है जिसकी वजह से पावर जो है हैंड कंडक्टर की पावर हैंडलिंग एबिलिटी जो है वो अफेक्ट होती है तो ड्यू टू सिन एफेक्ट द अफेक्टिव क्रॉस द अफेक्टिव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर थ्रू विच तरण फ्लो इज रेड्यूज ठीक है अब स्तिन एफेक्ट तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है इस तो अगर हम स्टडी करें तो हमें ये पता चलता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे फैक्टर है दैट इज द नेचर ऑफ द मटेरियल जितना बेहतर मटेरियल होता ठीक है उतनी ही स्तिन एफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा ठीक है तो बेहतर से बेहतर आप अगर आप मटीरियल यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपका स्तिन एफेक्ट उसी तरह रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे एक चीज और भी जरूरी है बताना तो स्तिन एफेक्ट बेसिकली डिपेंडेंट होता है स्पाइरलिंग ऑफ द कंडक्टर पे और टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट होता है और मेन जो है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है जिस पे वो डिपेंड करता है नेक्स्ट हमारे पास है डायमीटर ऑफ द वायर ठीक है जितना डायमीटर ऑफ वायर इंक्रीज करेंगे तो उसी हिसाब से स्तिन एफेक्ट जो है वो भी इंक्रीज करेगा नेक्स्ट जो फैक्टर है जिसपे स्तिन एफेक्ट डिपेंड करता है दैट इज द फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो वैसे ही स्तिन एफेक्ट जो है वो इंक्रीज होगा और जैसे आप फ्रीक्वेंसी आप डिक्रीज करेंगे मींस फ्रीक्वेंसी आपने डिक्रीज करते करते जीरो पर ले आए ठीक है ये जीरो के नजदीक अगर आपने कोई फैक्टर लिया है जिस पे आपने फ्रीक्वेंसी तो रिड्यूस कर दिया है तो डेफिनेटली दैट जीरो विल बी एक्टिंग एज द डी एंड डी सी में स्तिन एफेक्ट जो है वो मिनिमम होता है या, या इग्नोर किया जा सकता है नेक्स्ट इज द शेप ऑफ द वायर तो स्तिन एफेक्ट इज लेस फॉर द स्टैंडर्ड कंडक्टर देन द सॉलिड कंडक्टर एग्जैक्टली अगर आपने कंडक्टर को स्ट्रेंड की शक्ल में लिया है तो स्तिन एफेक्ट जो है उस तेज में कम होगा एज कम्पेयर टू दैट कि आपने एक सॉलिड कंडक्टर लिया हुआ है जिसमें आपने स्ट्रेंड जो है वो नहीं दी हुई द स्ट्रेंड नियर द सेंटर आर सराउंडेड बाई ग्रेटर मैग्नेटिक फ्लक्स सो हैव हायर इंडक्टेंस exactly uh, this thing is very important that the strands uh, near the center theek hai wo strands jo the center ya core the nazdeek honde to wahan pe magnetic flux jo hai wo higher hota hai jiski wajah se inductance jo hai wo increase kar jati hai and because of high reactance current flow at the surface of the conductor तो अगर हम ये देखें कि करंट सरफेस पे क्यों फ्लो करता है इन द स्तिन एफेक्ट इट इज वेरी सिंपल 
ਤੇ ਜੋ ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਨੀਅਰ ਦਾ ਕੋਰ ਆਫ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੋਂ ਵਹਾਂ ਪੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਜੋ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਲਾਰਜ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਕੋਰ ਤੋਂ ਇਸ ਹਾਈ ਰੀਐਕਟੈਂਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਕਰੰਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਮੇ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਹੈਵ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦ ਸੀਰੀਜ਼ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਟੂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਫਰਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਇੰਟਰਨਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਨਕਲੋਜ਼ਡ ਵਿਦ ਇਨ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਮੀਨਸ ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਜੋ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਜੋ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਹੈਵ ਦਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਉਹ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਜੋ ਤੇ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਰਮ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਵਿਚ ਇਸ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੀਨ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਫਰਸਟ ਵੀ ਵਿਲ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ the internal inductance or the inductance l of the transmission line is calculated as the flux linkage lambda per ampere or mathematically that is given as l is equal to lambda over i now uh, next we have the flux linkage is measured in weber turn or uh, abbreviated as wbt weber into turns ਅਜੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਆਪਕੋ ਬਤਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮੇ ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੀ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਮੇ ਇਸ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਮ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਂਦੇ ਤੋ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੀ ਆਪਕੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਬਤਾ ਦੂੰ ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਐਚ ਐਚ ਯਾ ਐਚ ਤੋ ਐਚ ਜਹਾਂ ਪੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਦਾ ਦੈਟ ਵਿਲ ਮੀਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਹੈਵ ਬੀ तो जहां पे बी यूज होता दैट मींस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एच और बी तो कंफ्यूज ना दीजिएगा बी मींस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जबकि एच का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी लैम्डा जहां पे भी यूज होता दैट मींस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज और फाई जहां पे यूज होता दैट विल मीन फ्लक्स एंड एल जहां पे यूज होता वहां पे इसका मतलब होता इंडक्टेंस सो so, अब हम बारी-बारी इन पैरामीटर्स को देखते हैं तो हम इंडक्टेंस के लिए किस तरह मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वो ड्राइव कर सकते हैं तो यहां पे हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन एरिया है आप देख सकते हैं ठीक है इसमें आर इज बेसिकली रेजिस्टेंस रेडियस ऑफ द कंडक्टर और फ्लक्स की डायरेक्शन आप यहां पे देख सकते हैं ठीक है और साथ में हमने एक स्मॉल रीजन लिया है एच और इस फिर साथ में हमने डी एच डिफरेंशियल लिया है ठीक है इसमें करंट की जो डायरेक्शन है वो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं सो इन शॉर्ट आई इज द करंट आर इज द रेडियस एंड दिस इज द फ्लक्स डायरेक्शन सो इफ वी डू मैथमेटिकल कैलकुलेशंस सो वी दैट द करंट एनक्लोज्ड बाय द पाथ इज आई एच और मैग्नेटो मोटिव फोर्स एमएमएफ इज गिवन एज एच एच इनटू 2 pi h where h is actually the point some point which is inside the uh, conductor means uh, h is less than r ab is definition ya is mathematical equation ki madad se hum kya kar sakte hain hamare paas ye equation aayi hai i h is equal to pi h square divided by pi r square into i where i is the total current in the conductor ab agar aap yahan pe mathematical equation dete hain to yahan pe ye kya hai pi h square ek region hai ya ek area hai inside the conductor jab te pi r square jo hai area of the total conductor ya cross section area of the conductor hai theek hai means pi h square ek area hai jo te टोटल एरिया पे अंदर लाए करता है तो हमने ये देखना है कि इस पाई एच स्क्वायर या इस एरिया के अंदर कितना फ्लक्स जो है वो जनरेट हुआ है तो इस केस में हमारे पास जो आई है दैट इज द टोटल करंट इन द कंडक्टर है तो इस इक्वेशन की बेसिस पे हमारे पास जो एच एच आया है ठीक है मींस जो मैग्नेटिक फ्लक
pi r square where x again is the point or a distance inside the uh, conductor and x is less than r now we have to find the flux density at x meter from the center of the conductor theek hai means x jo the humne ek point liya tha inside the conductor us pe humne flux density jo hai wo humne find out karni hai theek hai aur jaise maine aapko pehle bataya flux density is denoted by the b so uh, we have studied uh, in early classes uh, the flux density is given as b is equal to mu into h where mu uh, is the permittivity of the free space or the permittivity of the conductor mu is actually equal to mu not into mu r where mu r is the relative permittivity and mu not is the relative permittivity of the free space so yahan pe humne hx ki value jo the humne pehle derive ki thi wo humne yahan pe put up ki theek hai aur yahan pe cheez batata chalo 2 pi r is actually written as because uh, conductor is a circular मीन्स कंडक्टर जो है वो सर्कल शेप में है तो इसलिए यहाँ पे टू बाई आर लिखा दिया है और ये इसकी जो यूनिट है वो बेबर पर मीटर स्क्वायर है एंड अदेन हेयर म्यू इज द परमिटिविटी ऑफ द कंडक्टर एंड फॉर द थिकनेस डी एच अब जो हमने थिकनेस स्मॉल एरिया ये स्मॉल लेंथ जो ली थी डी एच इन साइड द कंडक्टर अब हमने उस पे फ्लक्स जो है या फ्लक्स लेंथेज हमने उसको स्टडी करना है उसको देखना है तो क्या होगा For the thickness dx, the flux d5 will be given as the flux per meter of the length, and mathematically that will be equal to d5 is equal to mu into h i divided by 2 pi into r square. Exactly, जो यहाँ पे dx हो द d5 है that will be equal to b h यहाँ ठीक है now the flux linkage d lambda per meter of the length will be given as d lambda is equal to pi h square divided by pi r square pi h square wo area hai jo the conductor the inside lie kar raha hai aur pi r square is the total area of the conductor multiply by d phi ab d phi kya cheez hai d phi is the flux which is linked between the conductors सो so, अगर हम इसमें d5 की वैल्यू पुट अप करते हैं ये वाली वैल्यू तो हमारे पास जो है वो रिजल्टेंट इक्वेशन तो किस तरह बनती है तो अगर इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करें और इस इक्वेशन की मदद से हम टोटल फ्लक्स लिंकेज फ्रॉम सेंटर टू द कंडक्टर सरफेस हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरह फाइंड आउट करते हैं देखते हैं हम यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज इज डिनोटेड बाय लेमडा सो लेमडा इंटरनल और इंटरनल फ्लक्स लिंकेज कैन बी कैलकुलेटेड बाय डूइंग इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू आर वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द कंडक्टर और ये हमारे पास फ्लक्स लिंकेज की जो मैथमेटिकल इक्वेशन है ये यहाँ पे डी लेमडा इज इक्वल टू म्यू into i into h cube divided by 2 pi r raised to power 4 is equation thi hum integration karenge with respect to zero uh, or limit hai hamare paas zero se lekar r tak aur is equation thi humne jo integration karni hai wo with respect to dx karenge to integration karne ke baad kuch hamare paas is tarah ka resultant aata hai where mu uh, lambda internal or internal flux linkage is equal to mu not into i divided by 8 pi and here we have uh, relative permittivity of 1 if we have mu is equal to 4 pi into 10 raised to power minus 7 henry per meter to is wajah se hamara paas jo hai mu not into i divided by 8 pi bevel turns per meter length hai so uh, in the end we have lambda internal means internal flux linkage is given as I over 2 into 10 raised to power minus 7 और ये तो था हमारे पास lambda means internal flux linkage और हमने जैसे तो start में पढ़ा था inductance जो है that is given as lambda over I तो lambda तो ये वाली value हम इस equation में put करते हैं तो हमारे पास कुछ resultant आता है lambda internal inductance is equal to 1 by 2 
इंटू टेन रेस्ट पावर माइनस सेवन हेनरी पर मीटर तो ये इंडक्टेंस की जो वैल्यू आई है वन बाय टू इंटू टेन रेस्ट पावर माइनस सेवन इट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ द फ्लक्स लिंथेज और द इंटरनल फ्लक्स लिंथेज जो थे कंडक्टर थे सरफेस थे इंटरनल लाइक कर रहा है और आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये ना ही रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड कर रहा है ना ही लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड कर रहा है ना एरिया पे डिपेंड करता है ना ही उसे डायमीटर या रेडियस पे डिपेंड कर रही है मीन इंडक्टेंस इंटरनल इंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द एनी एनी ऑफ द फैक्टर नेक्स्ट वी हैव एक्सटर्नल इंडक्टेंस मीन्स वो इंडक्टेंस जो थे एक्सटर्नल फ्लक्स लिंथेज की वजह से जनरेट होती है तो एक्सटर्नल फ्लक्स एक्सटेंड्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर टू द इन्फिनिटी मीन्स कंडक्टर के सर्फेस से जो फ्लक्स मूव होता है अब मूव अवे होता है और टिल इन्फिनिटी मीन्स कोई भी पॉइंट जो थे कंडक्टर के सर्फेस से बाहर होगा तो उस सारे फ्लक्स को आप एक्सटर्नल फ्लक्स बोलते हैं और उस वजह से जो इंडक्टेंस जनरेट होती है उसको आप एक्सटर्नल इंडक्टेंस बोलते हैं तो इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन ड्राइव करने के लिए हम ए, ये कुछ डायग्राम हमारे पास है ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये बेसिकली कंडक्टर है इसका रेडियस जो है वो आर है फिर हमने एक पॉइंट ले लिया है ये एक्स एक्स अब यहाँ पे वो कोई पॉइंट है जो थे कंडक्टर थे सरफेस से बाहर लाइट आ रहा है तो हमारे पास यहाँ पे हमने दो पॉइंट ली है एक पी है दूसरा पी है पी का फासला From the center of the nutter is d1 and p2 the distance from the center of the nutter is d2. Flux the direction आप देख सकते हैं तो mathematically equation drive करने के लिए हमारे पास सबसे पहले है एम एम एफ मैथनेटोमोटिव फोर्स की मदद से जो हमने फ्लक्स फील्ड इंटेंसिटी एच एच मालूम थी है दैट इज देवन एज एच एच इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई टू पाई एच हेयर आई इज द करंट एंड टू पाई एच इज द एरिया ऑफ और द सर्कम फेरेंस जो हमने एक पॉइंट लिया एक रीजन लिया है आउटसाइड द कंडक्टर नाउ द फ्लक्स डेंसिटी बी एच विल बी दिवन एज बी एच इज इक्वल टू म्यू नॉट इन टू एच एच वेयर म्यू नॉट इज द रेलेटिव परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस एंड एच एच इज द फील्ड इंटेंसिटी तो एच एच की वैल्यू यहां से जब आपने पुट दी तो कुछ रिजल्टेंट इक्वेशन इस तरह जनरेट हुई एंड बी एच इज डिनोटेड एज और बी एच यूनिट है दैट इज वेबर पर मीटर स्क्वेयर नेक्स्ट वी हैव अ स्मॉल डिफरेंशियल थिकनेस डी एच तो डी एच के अंदर जो फ्लक्स जनरेट होता वो डी फाइव होता मीन्स द फ्लक्स डी फाइव थ्रू सिलेंड्रिकल शेल ऑफ थिकनेस डी एच एंड एच जी एल लेंथ ऑफ वन मीटर विल बी D phi is equal to mu into i divided by 2 pi into h into dh, and is the jo unit ho di wo ho di Weber in per meter. Now we have to find the flux linkage or D phi. Now the flux linkage D lambda per meter is actually numerically equal to flux D phi because P1 and P2 द फ्लक्स लिंथेज जो है बेसिकली ये डी फाइव और डी लेमडा बेसिकली बराबर इक्वल होंगे क्योंकि जो पॉइंट आपने लिया है वो आउटसाइड का कंडक्टर लिया है और जो पी वन पी टू पॉइंट हैं वो दोनों कंडक्टर से बाहर हैं तो जो भी फ्लक्स होगा एट द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर वही फ्लक्स एक्चुअली इन पॉइंट के ऊपर लाए का रहेगा सो लेमडा अगर हम मालूम करें या फ्लक्स लिंकेज आप मालूम करें तो आपने सिंपल इस इक्वेशन को ये जो डी फाइव वाली इक्वेशन है इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देना है एंड यूज इन लिमिट डी वन से डी टू वेयर डी वन जो है इनर पॉइंट है और डी टू जो है वो एक आउटसाइड पॉइंट है मींस डी वन इज लेस एंड डी टू इज ग्रेटर तो अगर आप इस तीन इंटीग्रेशन करते हैं तो कुछ रिजल्टेंट इस तरह की वैल्यू आती है वेयर लेमडा वन टू इज इक्वल टू म्यू इन टू आई डिवाइडेड बाई टू पाई इन टू नेचुरल लॉ डी टू ओवर डी वन और इसकी जो यूनिट होती है वो है वेबर टर्न पर मीटर एंड इफ वी हैव रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वन 
the equation will be simplified as 2 into 10 raised to power minus 7 into i natural log of d2 over d1 ye to tha flux linkage now if we want to find out inductance to inductance ke liye hamare paas hai equation hai l is equal to lambda over i where lambda is the flux linkage and i is the current so the inductance due to flux between point p1 and p2 is the point p1 or p2 the beech mein inductance jo ho generate ho di due to the flux that will be given as l12 is equal to 2 into 10 raised to power minus 7 natural laws of d2 over d1 aapne simple is equation ko i se divide kar dena yahan i jo hai aapas mein kat jayenge to resultant equation jo hai wo to kis tarah bach jayegi yahan pe aapko ye cheez pata chal pata chalti hai wo ye the external inductance jo hai theek hai external flux linkage ki wajah se jo external inductance generate hoti hai that is actually dependent upon the length आप सरफेस ऑफ द कंडक्टर से इतना दूर जा रहे हैं तो उस फैक्टर पे इंडक्टेंस जो है वो डिपेंड करती है जब तक इंटरनल इंडक्टेंस जो थी वो इस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती थी वो एक कांस्टेंट वैल्यू थी फॉर एनी स्पेसिफाइड कंडक्टर जब तक एक्सटर्नल इंडक्टेंस इज डिपेंडेंट अपॉन द पॉइंट वो पॉइंट इतना दूर है कंडक्टर के सरफेस से नेक्स्ट वी हैव इंडक्टेंस ऑफ सिंगल फेज लाइन सिंगल फेज लाइन का मतलब है कि यहां पे दो कंडक्टर्स हैं एक लाइफ कंडक्टर है जिसमें जिसमें तरंग फ्लो कर रहा है और दूसरा कंडक्टर जो है वो रिटर्न कंडक्टर है जिसमें से तरंग वापस आ रहा है तो यहां पे आप देख सकते हैं ये दो कंडक्टर्स हैं जी ए का रेडियस है r1 दूसरे का रेडियस है r2 और यहां पे आप इनकी डायरेक्शन जो है देख सकते हैं क्रॉस और डॉट से ठीक है मींस यहां पे r2 जो है यहां से टुवर्ड्स है ठीक है मींस ये आप आउटसाइड द पेज करंट फ्लो कर रहा है और इस r1 में इनसाइड द पेज करंट फ्लो कर रहा है और इन दोनों कंडक्टर्स के बीच की जो स्पेसिंग है दैट इज डिनोटेड बाय d और इनका जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो आप यहां पे इस डायग्राम में देख सकते हैं so uh, according to our previous uh, study uh, to in two conductors the beech mein jo uh, inductance generate hoti hai flux linkage ki wajah se jo inductance generate hoti hai uski mathematical equation jaise humne pehle study thi that is l12 is equal to 2 into 10 raised to power minus 7 natural log d2 over d1 henry per meters ab yahan pe humne kuch assumptions karni hai kuch substitutions karni hai wo kya hai humne yahan pe put d1 is equal to r1 kar dena hai theek hai means that is the inner point at conductor 1 means conductor the conductor 1 ka surface jo hai wo humne le lena hai add as d1 means yahan pe ye jo d1 hai isko aapne r1 se replace kar dena hai r1 ka matlab वो पॉइंट जो थे कंडक्टर 1 थे सरफेस पे लाई कर रहा है एंड d2 को हमने d uh, d से रिप्लेस कर देना है बिकॉज़ d इज द स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर्स और इन सिंपल वर्ड्स यहां पे आप देख सकते हैं r1 r1 इज द कंडक्टर सरफेस ऑफ द कंडक्टर 1 और d इज बेसिकली द स्पेसिंग बिटवीन बोथ कंडक्टर्स हमने यहां पे r1 की वजह से या r1 फ्लक्स की वजह से r2 के ऊपर जो इफेक्ट हो रहा है उस तो हमने स्टडी करना है तो हमने दो पॉइंट ले लिए एक यहां इस कंडक्टर 1 के सरफेस पे पॉइंट ले लिया और ये जो r2 है इसके बीच की जो स्पेसिंग है d वो आपने यहां पे कंसीडर कर लिया सो so, तो ये सब्स्टिट्यूशन जब आपने पुट की तो आपके पास जो इक्वेशन आई दैट इज इंडक्टेंस ड्यू टू करंट फ्लो इन द कंडक्टर 1 अब यहां पे हमने पहले कंडक्टर 1 के लिए कैलकुलेशंस करनी है means the conductor 1 the accordingly humne uh, inductance jo hai wo find out karni hai so l1 is equal to l1 internal plus l1 external aur humne previous jo study ki thi usme humne dekha tha the internal inductance jo hai that is equal to 1 by 2 into 10 raised to power minus 7 jab the external inductance is given as 2 into 10 raised to power minus 7 natural log of d over r1 yaad rahe yahan pe d over r1 humne yahan pe substitute kiye where d is the separation between the uh, conductors 
and R1 is the uh, resist uh, radius of the conductor one. So the total inductance can be simplified as L1 is equal to 2 into 10 raised to power minus 7 natural log of D divided by R1 into E raised to power minus 1 by 4 Henry per meter or in simple words L1 is equal to 2 into 10 raised to power minus 7 natural log D over R1 dash Henry per meter. यहाँ पे R1 dash जो है that is equal to R1 into E raised to power minus 1 by 4 and this factor is known as the GMR geometric mean radius of the conductor. ये equation तिस तरह drive थी दही है इस तरह solution जो है मैंने lecture थी एंड में mention थी और आप वहाँ से भी इस तो देख सकते हैं Next we have in inductance due to conductor 2 means uh, inductance हमने find out करनी है conductor 2 थी वजह से ठीक है तो उस तले भी हमारे पास जो mathematical equation बनती है जिस तरह conductor 1 थी वजह से हमने inductance find out थी उसी तरह आपने inductance of the conductor 2 आपने find out करनी है that will be given as L2 is equal to 2 into 10 raised to power minus 7 natural log d over r2 dash where r2 dash is the geometric mean radius of the conductor 2 now we, if we want to find out the total inductance of the circuit what we have to do is we just have to add both of these inductances means l1 or l2 to aapne simply add up kar dena hai to aapko total inductance of the circuit jo hai wo mil jayegi so we have L is equal to L1 plus L2. We just add them and the resultant equation is 4 into 10 raised to power minus 7 natural log of D divided by under root R1 dash into R2 dash. Or if we substitute R1 dash is equal to R2 dash is equal to R dash means geometric mean radius of conductor 1 geometric mean radius of the inductor 2 are equal and they can be substituted as r dash so the total inductance will be reduced to l is equal to 4 into 10 raised to power minus 7 natural log of d over r dash henry per meter so this is actually the inductance for a single phase conductor means two conductors is may say eight life conductor hai dosra neutral conductor hai उनते दरमियान थी जो स्पेस इन है वो डी है और ज्योमेट्रिक मीन रेडियस जो है उनते आर डैश है तो ऐसे तेज में जो उनकी इंडक्टेंस होगी दैट विल बी डिनोटेड एज एल इज इक्वल टू 4 इनटू 10 रे टू पावर माइनस 7 नेचुरल लॉग ऑफ डी ओवर आर डैश हेनरी पर मीटर जी यहां पे आपके लिए मैंने सिंपलीफाइड डेरिवेशन जो होती हुई है आप यहां पे देख सकते हैं जैसे L1 external jay hai, that is given by this equation. L1 internal is given by this equation. The total inductance of the conductor 1 will be internal inductance plus external inductance. You have simply add up. 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 तो नेचुरल लॉ अप्लाई करने के बाद आपके पास जो रिजल्टेंट आता है ठीक है नेचुरल लॉ और e आपने दोनों एक्सपोनेंशियल अप्लाई करने हैं तो नेचुरल लॉ इनटू e रेस्ट टू पावर 1 बाय 4 हो जाएगा और साथ में आपके पास जो है ये इस पे नेचुरल लॉ की आप प्रॉपर्टी लगाते हैं तो आपके पास कुछ रिजल्टेंट इस तरह की इक्वेशन बनती है फिर आपने क्या करना है कि आप ये जो r नेचुरल लॉज ऑफ 1 और r 1 है इसको और इस वाले फैक्टर को आपने तो हम मिला देना है ठीक है इस पे नेचुरल लॉज की प्रॉपर्टी लगानी है तो दो फैक्टर्स ऐड हो रहे हैं दोनों पे साथ नेचुरल लॉज है तो आपके पास कुछ इस तरह का रिजल्टेंट बन जाएगा वेयर नेचुरल लॉज ऑफ e रेस्ट टू पावर माइनस e रेस्ट टू पावर 1 ओवर 4 डिवाइडेड बाय r 1 प्लस नेचुरल लॉज ऑफ d और 2 into 10 raised to power minus 7 जो है वो as it is आ रहा है फिर जो है हमारे पास यहां पे आप देख सकते हैं इस वाले factor को आप कुछ इस तरह लेख सकते हैं R1 
इंटू ई रेस्ट पावर माइनस वन ओवर फोर तो इस फैक्टर को आपने आर वन डैश के साथ रिप्लेस कर दिया और आर वन डैश इज नोन एज द जोमेट्रिक मीन रेडियस तो इसी तरह L1 की जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो आपने तो यहाँ पे लिख सकते हैं ठीक है और इस सेम इज अज फॉर द कंडक्टर टू सो दिस वाज द इजी डेरिवेशन मैथमेटिकल डेरिवेशन जो आप थी समझ तो ली मैंने यहाँ पे ड्राइव थी आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ दिया होगा और आज लेक्चर थे में जो टेक्निकल पॉइंट है आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे स्टिल अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं वीडियो पे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा 